അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചി പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും ഇറച്ചി പത്തിരി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി പത്തിരി ആവിയിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു പത്തിരിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഈ പത്തിരി ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ മസാല ചേർത്ത് വെജിറ്റബിൾ തയ്യാറാക്കി ലെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും ഈ പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻകാർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ പത്തിരി അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മീറ്റ് പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു പത്തിരിയാണ് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സലൂപ്പിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ഇനം പച്ചരി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അധികം പശയില്ലാത്ത പച്ചരി വേണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു പിടി ഒരു കൈപ്പിടി പുഴുക്കലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും അത് ഏതിനം അരി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ട റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഈ പത്തിരിയുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീഫാണ് എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതേ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വേഗിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സലൂ കിച്ചൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കണം എന്നാലേ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുക്കർ മൂടി വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇത് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് ഇതിനുള്ളിലെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാവൂ ഇതിന്റെ നാല് വിസിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബീഫ് ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഗ്രേവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ ഗ്രേവി എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒരുപാട് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരുതരുപ്പായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചിട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറഞ്ഞു
அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடியும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் வறுத்து பொடிச்சது அதாவது ஃபெனல் சீடு அதிண்ட பவுடரும் கூட்டிட்டு இதெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து இளக்கி கொடுக்க இனி நமக்கு இதிலேக்கு பீஃப் இட்டு கொடுக்கலாம் ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫിനെ ഇതുപോലെയാണ് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് മട്ടനിലും അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിലും നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ബീഫ് ഈ ഉള്ളിയായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിയേപ്പല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കറിയേപ്പലയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫില്ലിങ്ങിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഇതിവിടെ തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അരി ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ അരി ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പൊ തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തേങ്ങയിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയും വേണം അപ്പൊ ഈ മുട്ടയും അരിയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് വല്ലാതെ ഇത് ലൂസായി പോരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിക്കാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിക്കും ആകരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് മുട്ട ഞാൻ ഈ ആദ്യം അരക്കുന്നതിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പെരിഞ്ചീരകം അതായത് ഫെനൽ സീഡ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പത്തിരിക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല പിന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അരി ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകവും ചേർക്കത്തില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച ബാച്ചിൽ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അരച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സെക്കൻഡ് ബാച്ചും ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇത്ര കട്ടി അതിപ്പം ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എപ്പോഴും അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലായാലും വെള്ളമായാലും പാകത്തിന് കുറച്ച് അതായത് ആ അരിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മാത്രമേ അരച്ചെടുക്കാവൂ അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളമോ തേങ്ങാപ്പാലോ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും കറക്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്ത തേങ്ങാപ്പാല് കണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസും ആകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയാകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പത്തിരി അരച്ചു വെച്ച ഉടൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് വച്
പാതി തന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റില് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബീഫിന്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലെയറ് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ബീഫിന്റെ കൂട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടപ്പുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും മാവ് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മിക്സ് ആയി പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മാവ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഈ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കട്ടി വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കരുത് കാരണം ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ലെയർ ചെയ്യും വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫിന്റെ കൂട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല സ്വീറ്റ് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റും വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ കലത്തപ്പം ഇട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വീറ്റ് ആയത് ഇതൊന്നും അല്ല നട്ട്സ് മതിയെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം പക്ഷെ കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ബീഫിന്റെ ഈ പത്തിരിക്കാണ് വീണ്ടും ഇത് ഈ പാത്രം മൂടി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഫില്ലിങ് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തിന്റെ എത്ര വേണം അത് കണക്കാക്കി നമ്മൾ മാവും ഫില്ലിങ്ങും നിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കട്ടി വരത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഒഴിച്ചെടുക്കാവൂ വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി മുകളിലെ ലെയറ് മാവ് ഒഴിച്ച് നിർത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ മാവ് ഫുള്ളാക്കി ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആവിയേറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയരുത് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കണക്കിനാണ് വെള്ളം വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഇത്രയും മാവ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ആവിയേറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിവിടെ എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കണം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ കുത്തി നോക്കില്ലേ അതേപോലെ കണ്ടോ സ്ക്യൂർ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇതിവിടെ ബന്ധിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് പുറത്തു വെക്കാം പുറത്തിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നോളൂ കണ്ടോ ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂണോ കൊണ്ടോ ഒരു ക
ആവിയിൽ വേഗിച്ചെടുത്ത് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നോയമ്പ് കറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ മാവ് ഞാൻ എടുത്ത അളവിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറുതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനും കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു സൈസിൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറോളം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമന്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഇറച്ചി പത്തിരി ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം